வெல்கம் டு கிளாசிக் வீடியோஸ் இன்னும் என்னப்பா சூப்பர் வீடியோ கொண்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கலப்படம் அப்படின்ற டாபிக் தாங்க செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் கலப்படம்னா என்னடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த உலகத்தில் கலப்படம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை தவிர மற்ற எல்லாத்துலேயும் கலப்படம் இருக்குன்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு சுற்றி சுற்றி கலப்படம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்னடா கலப்பட கலப்படத்தை பற்றி பேசுகிறேன் இந்த பாலில் தண்ணி ஊற்றி விற்பாங்களே அதை பற்றி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் நம்ம தாத்தா காலத்து டெக்னிக்க இப்போ இருக்கவங்களா லேட்டஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பாலில் டிடர்ஜென்ட் பவுடர் கலக்கிறாங்களா அப்பாவீங்களா அப்படின்றீங்க அந்த மாதிரி பாலில் டிடர்ஜென்ட் பவுடர் மாதிரி இன்னும் பல விஷயங்களை கலந்து நம்மளை சுற்றி இருக்க ப்ராடக்ட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எந்தெந்த ப்ராடக்ட்டில் இதெல்லாம் கலக்கிறாங்க அதெல்லாம் எப்படி நம்ம வைத்த கூட்டு கலக்கு கலக்கு கலக்க போதும் தான் இந்த வீடியோ நம்ம கலக்கி கலக்கி பார்க்க போறோம் கிளாசிக் வீடியோஸ் இன் எபிசோட் நம்ம பார்க்க போற ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோம் ஸ்டெயிட்டா ஓப்பன் பண்ணணும் பால் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கலாம் அந்த காலத்தில் வச்சுக்கோம் பால்ல வந்து தண்ணி ஊற்றி விட்டாங்க அதில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருந்தது என்ன அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் கலப்படம் பண்ணுறது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒரு அளவுக்கு மேலே தண்ணி ஊற்றிட்டாங்கன்னா வந்து பால்ல தண்ணி இருக்குப்பா பால் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கும் அப்படி கம்ப்ளைண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இந்த காலத்தில் நேரம் பண்ணுறாங்க பால்ல தண்ணி சேர்த்துட்டு கூடவே கொஞ்சம் டிஜிட்டல் பவுடரு கொஞ்சம் காஸ்டிக் சோடா கொஞ்சம் மில்க் பவுடரு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஃபேட்டு இதெல்லாம் யூரியா இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை வந்து பாலில் சேர்த்து சேர்த்து விற்றுறாங்களாம் இதெல்லாம் எதுக்கு நான் கலக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாலோட திக்னஸ் வந்து குறையாம இருக்குது பார்க்கறதுக்கு நமக்கு வந்து நல்ல திக்கான பால் மாதிரியே தெரியும் அப்பா நல்ல திக்கான பால் பாசம் திக்காக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம மாடு கூட அவ்வளோ திக்காக கலந்துருக்காது அந்த அளவுக்கு திக்காக நமக்கு கலந்து கொடுப்பாங்க எதனால் இப்படிலாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா காசு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு தான் இந்தியா வந்து ஒரு மேஜர் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் மில்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் எக்கச்சக்க பால் பண்ணையை வச்சு வளைச்சி வளைச்சி நம்ம மில்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு வாட்டி ஒரு சர்வே கண்டக்ட் பண்ணாங்களாம் இந்தியாவில் இருக்க முப்பத்தி மூணு ஸ்டேட்டில் போய்ட்டு எக்ஸ்ட்டுக்கு பயங்கரமாக சர்வே கண்டக்ட் பண்ணும்போது உடம்பு வயிறுலாம் சுத்தமாகும் அப்படின்னு வேணா பெருமையா சொல்லிக்கலாம் இந்த கலப்படத்தை பத்தி வாங்க நம்ம அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம் செகண்ட் மேஜர் பல கலப்படம் நடக்கிற அடுத்த விஷயம் வந்து ஸ்வீட் அப்படின்னு சொன்ன சம்பவங்களா ஆமாங்க இந்தியாவில் வந்து ஒரு மேஜர் வந்து விஷயம் வந்து ஸ்வீட்டுன்னு சொல்லலாம் ஓகே எந்த ஃபங்க்ஷனால் வந்து எக்கச்சக்கமாக ஸ்வீட் வாங்கிட்டு போவோம் ஒரு ரிலேஷன் வீட்டுக்கு போகிறதுனாலோ ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்க போகிறதுனாலோ ஸ்வீட் எடுத்துப்போம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு பெரிய ஸ்வீட் வச்சு சாப்பிடுவோம் இது வந்து நல்ல ஸ்வீட் போட்டு சாப்பிட்றது அதனால் ஸ்வீட் கண்ட்ரினே சொல்லலாம் இந்தியாவை அந்த அளவுக்கு வந்து வந்து ஸ்வீட் சாப்பிட்ற கண்ட்ரி இதில் எல்லா கடைகள்லையுமே வந்து பல ஸ்வீட்ஸில் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா சில்வர் கலரில் மேலே தின்னாக ஸ்வீட் மேலே ஒரு கவர் ஒட்டிருப்பாங்க பார்த்துருப்பீங்களா அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து வெல்லிங்க ஆக்சுவல் வெல்லி ஆக்சுவலி வந்து வெள்ளி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்ரூவ்டு பண்ணி ஒரு வெள்ளியோட பர்சன்டேஜ் பியூரிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது ரொம்ப பியூரான வெள்ளியாக இருந்ததுன்னா அதை வந்து சாப்பிடலாம் அது வந்து சாப்பிட்டா உடம்புக்கு எதுவும் பாதிக்காது அப்படின்றாங்க அதனால் வந்து சாப்பாட்டில் இந்த மாதிரி வெளியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டாங்க அதனால் ஸ்வீட்டு மேலே போடுறாங்களே அது ஆக்சுவலாக போட வேண்டியது என்னென்னா வந்து பியூர் வெள்ளி தாங்க போடணும் ஆனால் வந்து பியூர் வெள்ளி எடுக்கும்போது கொஞ்சம் காசு அதிகமாகுது ஒரு கிராமோட வெள்ளி எப்படி பார்த்தாலும் அப்படி அப்படின்னு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது இல்லை அதனால் எவ்வளோ தின்னாக போட்டாலும் வந்து பியூர் வெள்ளி எதுக்குவா போடணும் அலுமினியமும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது அதை அலுமினியம் தான் கலந்து விட்டுருவாங்களா இந்த மாதிரி கலக்கிறதுனால நிறைய பேருக்கு கலக்கு கலக்குன்னு ஸ்வீட்டை சாப்பிட்றதுக்கு வரும் வயிறு கலக்கும் அப்படின்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு வெள்ளி அதை வந்து நம்ம போடவும் கேட்க மாட்டோம் ஸ்வீட் ரொம்ப அழகாக இருக்கிறதுனால ஏன் பண்ணுறோம் எதுக்கு பண்ணுறோம்னு தெரியாமல் அது இல்லைனா கூட நம்ம ஸ்வீட் வாங்கி தான் சாப்ட போகிறோம் பட் ஆனால் ஏன் பண்ணுறோம் எதுக்கு பண்ணுறோம்னே தெரியாது கோதுமையும் <laughs> சின்னதாக வந்து கோதுமை கூடவே சேர்ந்து வளர்ந்துருமாம் ஓகேவா இந்த ஃபங்கஸ் வந்து வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த ஃபங்கஸ் வந்து பிரித்து எடுக்க முடியாது ஏன்னா நம்ம கோதுமை அடித்து எடுப்பாங்க அவர கோதுமை எடுத்து அரைச்சி அப்படியே மாவாக்கி நம்ம கொடுத்துருவாங்க இதில் உட்காந்து இந்த ப்ராசஸில் அந்த ஃபங்கஸ் மட்டும் குட்டியாக பிரிக்கவே முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுவாங்களா வேறு வழி இல்லாமல் அதை போட்டு அரைச்சிருவாங்களாம் அது வந்து லார்ஜ் ஸ்கேல் கோதுமையில் கொஞ்சம் தான் ஃபங்கஸ் வரும் அப்படின்றதுனால பெரிய அளவுக்கு நமக்கு தெரியலனாலும் அந்த ஃபங்கஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி பாய்சனஸ்
ஆன்டிபயோட்டிக்னா என்னன்னா அதெல்லாம் வந்து கெட்ட பாக்டீரியாலாம் கொண்டுரும் இதான் ஆன்டிபயோட்டிக் ஓகேவா அப்போ நல்லது தான் தேன் டெய்லியும் சாப்பிட வேண்டியது தான் அப்படின்னு சொல்றீங்க பட் என்ன பிரச்சனைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆன்டிபயோட்டிக் உள்ள வந்தோடனே நம்ம உடம்பு அதை பார்த்துட்டு சுற்றி இருக்க பாக்டீரியாலாம் கொண்டுருவாங்க நம்ம தேனை ரெகுலராக சாப்பிட்டுக்கிட்டே வரவங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெகுலராக அதாவது வந்து டே டு டே லைஃப்ல தேனை வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே வந்தோன்னா டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக் டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ள போயிட்டே இருக்குமா அதெல்லாம் போகிறதுனால நம்ம உடம்பு என்ன நினச்சிக்குமா இது ரெகுலராக வர விஷயம் தான் இதனால நான் எதுவும் ஸ்பெஷலாக பாக்டீரியாலாம் சாப்பிடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நார்மலாக அந்த உடம்பு வந்து பழகிடுமா அந்த மாதிரி பழகிடுச்சுன்னா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை நமக்கு வந்து ஒரு நிஜமான ஒரு பாக்டீரியா அஃபெக்ட் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நேரத்தில் போயிட்டு நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக் டாக்டர் வந்து கொடுக்குற ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்து சாப்பிட்டாலும் நம்ம வந்து உடம்பு ரியாக்டே பண்ணாதான் அது நார்மலாக டெய்லி வர விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருமா இதனால என்ன பண்றது தேனை வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் எடுக்கவே முடியாது தேனில் இருந்து வேற என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தேனை வந்து ரெகுலர் கன்சப்ஷன் அதாவது டெய்லி நான் சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கிட்டோம் வேற வழியே கிடையாது இந்த மாதிரி சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வரதான் செய்யும் இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்றாங்க இதனால இந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸ்னால என்ன ஆகும்னா வந்து இந்த பிளட்ல வர நோய் இந்த சில டிசீஸ் இருக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் டக்குன்னு கொடுத்தா வந்து சரியாகிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க சரி வாங்க நம்ம அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம் அதுக்கு அடுத்த விஷயம் ஐஸ்கிரீம் நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டாபிக் ஆச்சு எந்த டாப்பிக்னாலும் ஐஸ்கிரீம் விட்டு வைக்க மாட்டோம்ல சரி வாங்க ஐஸ்கிரீம் என்னத்தான் போட்டு வைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் ஒரு லிஸ்ட்டை வந்து படிக்க போறேன் கீழே பார்த்து தான் படிக்க போறேன் ஓகேவா அந்த லிஸ்ட் என்னன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐஸ்கிரீம்ல போடுற ஐட்டம்ஸ் தான் பெப்பர் ஆயில் எத்தலஸ்டேட் பியூட்ரா ஹைட் எமில் ஆல்கேட் நைட்ரேட் வாஷிங் பவுடர் இது எல்லாத்தையும் போட்டு தான் வந்து ஐஸ்கிரீம் செய்கிறாங்களாம் இதெல்லாம் எதுக்கடா கலப்படமாக ஐஸ்கிரீமில் போட்டு செய்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐஸ்கிரீம் நல்லா டேஸ்ட்டாக வர்றதுக்கு தான் இது எல்லாமே வந்து ஒரு கெமிக்கல் காம்பௌண்ட் இருக்குது மற்ற நேரத்தில் வந்து இவ்வளோ தூரம் நம்ம பார்த்துட்டு வந்தது எல்லாமே வந்து தெரியாமல் வர ஃபங்கஸு அதுக்கப்புறம் வந்து வாண்டடாக கலக்கிற வந்து சில காஸ்டிக் சோடா அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராடக்டாக மாற்றினாங்க இது வந்து ஒரு ஃபுல் கெமிக்கல் அப்படியே செஞ்சு ஐஸ்கிரீம் அப்படின்னு ஒரு ப்ராடக்டாக நமக்கு வந்து விற்றுவாங்களாம் எதுக்கடா இதை போட்டு இப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐஸ்கிரீம் வந்து சுவையாகவும் சீப்பாகவும் வர்றதுக்கு தான் வந்து இப்படி போட்டு செய்கிறாங்க சரி இதெல்லாம் போட்டு செய்யட்டுமே என்ன பிரச்சனை ஐஸ்கிரீம் தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் சொன்ன பார்த்தீங்களா இதில் பாதிக்கு மேலே பெஸ்டிசைடா யூஸ் பண்றது அதாவது வந்து ஒரு பூச்சிக்கொல்லி மரம் தான் யூஸ் பண்ணுவோம்ல செடிக்கு அதுவா யூஸ் பண்றது இன்னும் மீதி இருக்குல்ல அது எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா மற்ற லங்ஸ் ஹார்ட் கிட்னி எல்லா இடத்தையும் அவங்க எஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய அனைத்து ப்ராப்பர்ட்டிகளையும் அடங்கியது தான் இந்த ஐஸ்கிரீம் அப்படின்றாங்க இது மட்டும் இல்லாம நம்ம போன வீடியோல பார்த்தா மாதிரி ஐஸ்கிரீம்ல வந்து ஜலட்டின் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் போடுவாங்க அது எதுல இருக்குன்னா அந்த பண்ணியோட மூக்கு வாயி இதெல்லாம் வந்து காய்ச்சி அதுல இருந்து எடுக்கிற ஒரு கம் மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் இதெல்லாம் சேர்த்து தான் நமக்கு ஐஸ்கிரீம் கொடுப்பாங்க இதோட நான் ஐஸ்கிரீமே சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு தானே தோணுது எனக்கு அப்படிதான் தோணுது சரி வாங்க நம்ம அடுத்த விஷயத்துக்கு போலாம் சரி நம்ம பார்க்குற போனஸ் விஷயம்பா போனஸ் விஷயத்தில் என்ன நான் சொல்ல போகிறேன் கலப்படத்தை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டுட்டு லாஸ்ட்டில் போனஸ்லேயும் கலப்படத்தை பற்றியே சொன்னோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு ஒரு மாதிரி சாட்டிஸ்ஃபைங்க இல்லாத மாதிரியே இருக்குங்க இது என்ன நான் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ அப்படின்னு ஒன்று இருக்குங்க என்ன ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஓகேவா இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் கலப்படம் பண்ணுறவங்களுக்கு அகெயின்ஸ்டாக ரூல் போட்டு ஸ்டாப் பண்ணும் ஓகேவா அந்த ரூல் இப்போ எப்படி இருக்குது கரண்ட் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் என்னடா இருக்குது அப்படிங்கிற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் போட்டாங்க இந்த ரூல் பல முறை அமன் பண்ணி அமன் பண்ணி புதுசாக ரூல் எழுதி 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 ரீசெண்டாக கூட மாற்றினாங்க மாற்றி இப்போ கடைசியாக எங்கே நிற்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மினிமமாக கலப்படம் பண்ணுறவன் எவனுக்கு அது ஒருத்தனுக்கு உடம்பு சரியாம் போகிற அளவுக்கு கலப்படம் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதோ அதோட பெருசாக ஏதோ பண்ணி பண்ணுற அளவுக்கு கலப்படம் பண்ணிட்டானா அவனுக்கு ஏழு வருஷம் மினிமம் மினிமம் ஏழு வருஷத்துலேருந்து லைஃப் டைம் பிரிசன் வந்து ஜெயில் வாழ்க்கை வந்து காத்திருக்கான் அது இல்லாமல் பத்து லட்ச ரூபா மினிமம் வந்து அவதாரம் அவதாரம் இருக்கும் அப்படின்றாங்க சரி சூப்பர்பா இந்த மாதிரி சொன்னால் இந்த நியூஸை வந்து போட்டோம்னா எவனும் வந்து கலப்படமே பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு தானே தோணுது பட் என்ன பிரச்சனை வச்சுக்கோங்களேன் இதெல்லாம் வந்து வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு இன்னுமே வந்து கலப்படம் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா கலப்படம் என்ன தான் பண்ணால் இந்த ரூலில் இந்த தண்டனை இருந்தாலும் கலப்படம் பண்ணுறவங்க எடுத்துகிட்டு போய் பிடிச்சி கொடுத்துட்டு போய் எடுத்து கோர்ட்டில் நிற்க வைக்கிறோம்ல அந்த இடத்துல தான் கேப் இருக்குது அதை சரி பண்ணவே முடியாது சரி எப்படா இந்த கலப்படத்து